പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ക്ലാസിൻ്റെ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് കൊല്ലം ജില്ല അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദ ഗോഡ് സോൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് കൊല്ലം ജില്ല അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദ ഗോഡ് സോൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ഹോൾമാർക്ക് ഓഫ് കൊല്ലം സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊല്ലം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തേവള്ളിയാണ് ഹോൾമാർക്ക് ഓഫ് കൊല്ലം സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തേവള്ളിയാണ് കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നപ്പോഴുള്ള അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഒന്നാണ് കൊല്ലം ജില്ല കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നപ്പോഴുള്ള അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഒന്നാണ് കൊല്ലം ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുള്ള ജില്ല കൊല്ലമാണ് കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുള്ള ജില്ല കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലം കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊല്ലം എന്നാണ് എന്നാൽ കശുവണ്ടിയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ല കണ്ണൂരാണ് കശുവണ്ടിയുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് കശുവണ്ടിയുടെ ഉൽപാദനത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ണൂരാണ് കശുവണ്ടിയുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതിയായ കല്ലട പ്രൊജക്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതിയായ കല്ലട പ്രൊജക്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾക്ക് പേര് കേട്ട എഴുകോൺ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾക്ക് പേര് കേട്ട എഴുകോൺ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരള കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം ജില്ലയാണ് കേരള കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ജനുവരി അഞ്ചിനാണ് കല്ലട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ജനുവരി അഞ്ചിനാണ് കല്ലട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ ടൂറിസം പദ്ധതിയായ തെന്മല കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ ടൂറിസം പദ്ധതിയാണ് തെന്മല അത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് വേണാ വേണാടിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കൊല്ലം മുൻകാലത്ത് ദേശിംഗ നാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു വേണാടിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കൊല്ലം കൊല്ലം ആദ്യകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദേശിംഗ നാട് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ കേരളം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ജില്ലകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശൂർ മലബാർ തുടങ്ങിയ അഞ്ച് അഞ്ച് ജില്ലകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ കേരളം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശൂർ മലബാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമായ ശാസ്താംകോട്ടക്കായൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമായ ശാസ്താംകോട്ടക്കായൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെന്മലയിലാണ് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെന്മലയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഷ്ടമുടി കായലാണ് കേരളത്തിൽ വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഷ്ടമുടി കായലാണ് കേരളത്തിൽ വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് അഷ്ടമുടി കായൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കന്നുകാലികളുള്ള ജില്ല കൊല്ലമാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കന്നുകാലികളുള്ള ജില്ല കൊല്ലമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ മില്ലായ പുനലൂർ പേപ്പർ മിൽ കൊല്ലത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ മില്ലാണ് പുനലൂർ പേപ്പർ മിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലത്താണ് കേരളത്തിൽ നീരാളിയുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കായൽ അഷ്ടമുടി കായലാണ് കേരളത്തിൽ നീരാളിയുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കായൽ അഷ്ടമുടി കായലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ വേലുതമ്പി തളവ് നടത്തിയ കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്ന സ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ വേലുതമ്പി തളവ് നടത്തിയ സമരമാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്ന സ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏക ദുര്യോധന ക്ഷേത്രം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മലനടയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏക ദുര്യോധന ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മലനടയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏക പരശുരാമ ക്ഷേത്രം തിരുവല്ലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കേരളത്തിലെ ഏക പരശുരാമ ക്ഷേത്രം തിരുവല്ലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
കേരളത്തിലെ ഏക സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആദിത്യപുരം കോട്ടയം കേരളത്തിലെ ഏക തടാക ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അനന്തപുരം തടാക ക്ഷേത്രം കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡുള്ള അനന്തപുരം തടാക ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏക തടാക ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മുള കണ്ടെത്തിയ പട്ടാഴി കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം നീളം കൂടിയ മുള കണ്ടെത്തിയത് പട്ടാഴിയിലാണ് ഈ പട്ടാഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കഥകളിയുടെ രൂപമായ രാമനാട്ടം ഉടലെടുത്തത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് കഥകളിയുടെ രൂപമായ രാമനാട്ടം ഉടലെടുത്തത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് കഥകളിയുടെ രൂപമായ രാമനാട്ടം ഉടലെടുത്തത് കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കുറച്ച് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലയാണ് കൊല്ലം ഏറ്റവും കുറച്ച് കടൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കൊല്ലമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കണ്ണൂരാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കൊല്ലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കണ്ണൂർ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആര്യങ്കാവിനടുത്താണ് പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രമായ പാലരുവി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആര്യങ്കാവിനടുത്താണ് പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രമായ പാലരുവി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലരുവി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആര്യങ്കാവ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രമാണ് നീണ്ടകര കേരളത്തിലെ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രം നീണ്ടകര യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നീണ്ടകര കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നീണ്ടകര കേരളത്തിലെ ആദ്യ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പട്ടം തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പട്ടം തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ടൂറിസം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ടൂറിസം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നീണ്ടകര കേരളത്തിലെ ആദ്യ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പട്ടം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ടൂറിസം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോഴിക്കോട് കേരള അഗ്ര കേരള അഗ്രോ ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലമാണ് കേരള അഗ്രോ ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്തോ നോർവീജിയൻ ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് നീണ്ടകരയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്തോ നോർവീജിയൻ ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് നീണ്ടകരയിലാണ് റെയിൽവേ ദുരന്തമുണ്ടായ പെരുമൺ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് റെയിൽവേ ദുരന്തമുണ്ടായ പെരുമൺ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ എട്ടിന് ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് അഷ്ടമുടി കായലിൽ മറിഞ്ഞാണ് പെരുമൺ ദുരന്തം ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ എട്ടിന് ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് അഷ്ടമുടി കായലിൽ മറിഞ്ഞാണ് പെരുമൺ ദുരന്തം ഉണ്ടായത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിമൺ നിക്ഷേപമുള്ളത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുണ്ടറയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിമൺ നിക്ഷേപമുള്ളത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുണ്ടറയിലാണ് പ്രസിദ്ധമായ ജഡായുപാറ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ജഡായുപാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലമായ പന്മന കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ് പന്മന കൊല്ലം ജില്ലയിൽ എള്ള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല കൊല്ലം എള്ള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല കൊല്ലം ചുറ്റമ്പലമില്ലാത്ത ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ചുറ്റമ്പലമില്ലാത്ത ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അമൃതാന്തമയി മഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വള്ളിക്കുന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അമൃതാന്തമയി മഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വള്ളിക്കുന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അബ്കാരി കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊട്ടാരക്കര കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അബ്കാരി കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ പാതയായി ചെങ്കോട്ട പുനലൂർ മീറ്റർ ഗേജ് പാത കടന്നു പോകുന്നത് കൊല്ലം ജില്
കേരളത്തിൽ ഇൽമനൈറ്റ് മൊണോസൈറ്റ് നിക്ഷേപമുള്ള ചവറ നീണ്ടകര കോവിൽ തോട്ടം എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇൽമനൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് നിക്ഷേപമുള്ള ചവറ നീണ്ടകര കോവിൽ തോട്ടം എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് തങ്കശ്ശേരി ലൈറ്റ് ഹൗസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ തെൻവഞ്ചി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം കൊല്ലമാണ് കൊല്ലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെമ്മീൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊല്ലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെമ്മീൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് ചവറയിലെ ഇന്ത്യൻ റേറർത്തുമായി സഹകരിച്ച രാജ്യം ഫ്രാൻസാണ് ചവറയിലെ ഇന്ത്യൻ റേറർത്തുമായി സഹകരിച്ച രാജ്യം ഫ്രാൻസ് പ്രാചീന കാലത്ത് ചൈനയുമായി വിപുലമായ വ്യാപാരമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം കൊല്ലം പ്രാചീന കാലത്ത് ചൈനയുമായി വിപുലമായ വ്യാപാരമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം കൊല്ലമാണ് പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നായി കൊല്ലത്തെ പരാമർശിച്ച വിദേശ വിദേശ സഞ്ചാരിയാണ് ഇബൻ ബത്തൂത്ത പ്രമുഖ തുറമുഖ പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നായി കൊല്ലത്തെ പരാമർശിച്ച വിദേശ സഞ്ചാരിയാണ് ഇബൻ ബത്തൂത്ത കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നഗരം എന്ന് കൊല്ലത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച സഞ്ചാരിയും ഇബൻ ബത്തൂത്തയാണ് എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കൊല്ലം ജില്ല സന്ദർശിച്ച ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരി മാർക്കോ പോളയാണ് എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കൊല്ലം ജില്ല സന്ദർശിച്ച ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരി മാർക്കോ പോളയാണ് കൊല്ലത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന പുരാതന കൃതി ടോപ്പോഗ്രാഫിയ ഇൻഡിക്ക ക്രിസ്ത്യാനിയ കൊല്ലത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന പുരാതന കൃതി ടോപ്പോഗ്രാഫിയ ഇൻഡിക്ക ക്രിസ്ത്യാനിയ മലബാറിൽ കൊല്ലം ജില്ല അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പന്തലായനി എന്നാണ് മലബാറിൽ കൊല്ലം ജില്ല അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പന്തലായനി എന്നാണ് പന്തലായനി തിരുവിതാംകൂറിൽ കൊല്ലം ജില്ല അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുരുക്കേനി എന്നാണ് കുരക്കേനി എന്നാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ കൊല്ലം ജില്ല അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുരക്കേനി എന്ന പേരിലാണ് മലബാറിൽ കൊല്ലം ജില്ല അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പന്തലായനി തിരുവിതാംകൂറിൽ കൊല്ലം ജില്ല അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുരക്കേനി എന്ന പേരിലാണ് കൊല്ലം നഗരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് സാപ്പിർ ഈസോ സിറിയൻ സഞ്ചാരിയായ സാപ്പിർ ഈസോയാണ് കൊല്ലം നഗരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഷുഗർ സന്ദേശം ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം എന്നിവയാണ് കൊല്ലം പട്ടണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രാചീന കൃതികൾ കൊല്ലം പട്ടണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രാചീന കൃതികളാണ് ഷുഗർ സന്ദേശം ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം എന്നിവ ഏറ്റവും കുറച്ച് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കൊല്ലം എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കണ്ണൂർ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ആര്യ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആര്യങ്കാവിനടുത്താണ് പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രമായ പാലരുവി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രമാണ് നീണ്ടകര യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊല്ലത്താണ് നീണ്ടകര കേരള അഗ്രോ ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഇൻഡോ നോർവീജിയൻ ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് നീണ്ടകരയിലാണ് റെയിൽവേ ദുരന്തമുണ്ടായ പെരുമൺ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ എട്ടിന് ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് അഷ്ടമടി കായലിൽ മറിഞ്ഞാണ് പെരുമൺ ദുരന്തമുണ്ടായത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിമൺ നിക്ഷേപമുള്ളത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുണ്ടറയിലാണ് പ്രസിദ്ധമായ ജഡായുപാറ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലമായ പന്മന കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് എള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല കൊല്ലം ജില്ലയാണ് ചുറ്റമ്പലമില്ലാത്ത ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അമൃതാന്തമായി മഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വള്ളിക്കുന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അബ്കാരി കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊട്ടാരക്കര തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ പാതയായ ചെങ്കോട്ട പുനലൂർ മീറ്റർ ഗേജ് പാത കടന്നു പോകുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലൂടെയാണ് തമിഴ്നാടുമായി കേരളത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആര്യങ്കാവ് ചുരം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇൽമനൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് നിക്ഷേപമുള്ള ചവറ നീണ്ടകര കോവിൽ തോട്ടം എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് മലബാറിൽ കൊല്ലം ജില്ല അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പന്തലായനി എന്നാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ കൊല്ലം ജില്ല അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുരുക്കേനി എന്ന പേരിലാണ് കുരക്കേനി എന്ന പേരിലാണ് കൊല്ലം നഗരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് സാപ്പിർ ഈസോ സിറിയൻ സഞ്ചാരിയായ സാപ്പിർ ഈസോയാണ് കൊല്ലം നഗരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഷുഗർ സന്ദേശം ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം എന്നിവയാണ് കൊല്ലം പട്ടണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രാചീന കൃതികൾ തങ്കശ്ശേരി ലൈറ്റ് ഹൗസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ തെൻവഞ്ചി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം കൊല്ലമാണ് കൊല്ലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെമ്മീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ചവറയിലെ ഇന്ത്യൻ റേറർത്തുമായി സഹകരിച്ച രാജ്യം
ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം ചിതറ ചടയമംഗലം ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം ചടയമംഗലമാണ് ചിതറ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം ചടയമംഗലം അല്ലെങ്കിൽ ചിതറ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായരാണ് ലക്ഷം വീട് പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായരാണ് കൊല്ലത്ത് ആദ്യമായി വാണിജ്യ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച യൂറോപ്യന്മാർ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിലാണ് യൂറോ പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊല്ലവുമായി ആദ്യമായി വാണിജ്യ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഏക ദുര്യോധന ക്ഷേത്രം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മലനട സേതു ലക്ഷ്മിബായി പാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നീണ്ടകര പാലമാണ് സേതു ലക്ഷ്മിബായി പാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നീണ്ടകര പാലമാണ് കേണൽ മൺറോയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് മൺറോ തുരുത്തിന് ആ പേര് നൽകിയത് കേണൽ മൺറോയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് മൺറോ തുരുത്തിന് ആ പേര് നൽകിയത് ഏറ്റവും കുറച്ച് വില്ലേജുകളുള്ള താലൂക്ക് കുന്നത്തൂർ താലൂക്കാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് വില്ലേജുകളുള്ള താലൂക്ക് കുന്നത്തൂർ താലൂക്കാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സീപ്ലൈൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് അഷ്ടമുടി പുന്ന അഷ്ടമുടി പുന്നമടയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സീപ്ലൈൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് അഷ്ടമുടി പുന്നമട റൂട്ടിലാണ് ചൈന കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലത്താണ് ചൈന കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലത്ത് അഷ്ടമുടി കായൽ കടലുമായി ചേരുന്ന പ്രദേശമാണ് നീണ്ടകര അഴി അഷ്ടമുടി കായൽ കടലുമായി ചേരുന്ന പ്രദേശത്തിനാണ് നീണ്ടക നീണ്ടകര അഴി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ചൂട് ഏറ്റവും കൂടിയ സ്ഥലം പുനലൂരാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലം പുനലൂരാണ് പുനലൂർ തൂക്കുപാലത്തിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൽബർട്ട് ഹെൻട്രി ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ആൽബർട്ട് ഹെൻട്രിയാണ് പുനലൂർ തൂക്കുപാലത്തിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധമായ വെള്ളച്ചാട്ടം പാലരുവിയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധമായ വെള്ളച്ചാട്ടം പാലരുവി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടൂറിസം പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചത് മൺറോ തുരുത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടൂറിസം പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചത് മൺറോ തുരുത്തിലാണ് തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് മരത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം ചെന്തുരുണിയാണ് മരത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം ചെന്തുരുണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ചെന്തുരുണി വന്യസങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം തങ്കശ്ശേരിയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം തങ്കശ്ശേരി ഓച്ചിറ കളിയും പന്ത്രണ്ട് വിളക്കും പ്രധാന ഉത്സവമായുള്ള കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രം ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രമാണ് ഓച്ചിറ കളിയും പന്ത്രണ്ട് വിളക്കും പ്രധാന ഉത്സവമായുള്ള കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രം ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള ആദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ടി കെ എം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാരിക്കോട് കൊല്ലം കാരിക്കോട് കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള കാരിക്കോടാണ് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള ആദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജായ ടി കെ എം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പോലീസ് മ്യൂസിയം സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ മ്യൂസിയം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പോലീസ് മ്യൂസിയം സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലമാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം ജില്ലയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സുനാമി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഴീക്കൽ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സുനാമി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഴീക്കൽ ആണ് പീരങ്കി മൈതാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലത്താണ് പീരങ്കി മൈതാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ലക്ഷംവീട് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം ചിതറ ചടയമംഗലം ലക്ഷംവീട് പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ കൊല്ലത്ത് ആദ്യമായി വാണിജ്യമെന്ന് സ്ഥാപിച്ച യൂറോപ്യന്മാർ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏക ദുര്യോധന ക്ഷേത്രം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മലനട സേതു ലക്ഷ്മിബായി സേതു സേതു ലക്ഷ്മിബായി പാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നീണ്ടകര പാലം കേണൽ മൺറോയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് മൺറോ തുരുത്തിന് ആ പേര് നൽകിയത് ഏറ്റവും കുറച്ച് വില്ലേജുകളുള്ള താലൂക്ക് കുന്നത്തൂർ താലൂക്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സീപ്ലൈൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് അഷ്ടമുടി പുന്നമട റൂട്ടിലാണ് ചൈന കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലത്ത് അഷ്ടമുടി കായൽ കടലുമ
തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മരത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം ചെന്തുരുണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്നത് തങ്കശ്ശേരിയിലാണ് ഓച്ചിറക്കളിയും പന്ത്രണ്ട് വിളക്കും പ്രധാന ഉത്സവമായുള്ള കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രം ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള ആദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ടി കെ എം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കാരിക്കോട് കൊല്ലം ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പോലീസ് മ്യൂസിയം സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം ആണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സുനാമി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഴീക്കൽ ആണ് പീരങ്കി മൈതാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടത് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്